विद्यार्थी मित्रांनो ओसियन ऑफ नॉलेज या चॅनलवरती आपलं स्वागत करतो दिनांक एकोणावीस जानेवारी दोन हजार वीस रोजी झालेल्या टी ई टीच्या पेपरची आन्सर की मी आपल्यासाठी घेऊन आलो आहे माझ्याकडे आहे पेपर क्रमांक एक सेट बी ज्यामधील मराठी विषयाची आन्सर की आपण आता पाहणार आहोत यामध्ये प्रश्न क्रमांक एकतीस आहे पिशवीत काय आहे हे कुणालाच माहीत नाही अधोरेखित सर्वनामाचा प्रकार ओळखा या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की बोल्ड टाईपमध्ये कुणालाच दिलेलं आहे परंतु प्रश्नामध्ये सांगितलं होतं अधोरेखित अधोरेखित कुठेही केलेलं नाही आहे पण तरीसुद्धा या ठिकाणी बोल्डमध्ये कुणालाच विचारल्यामुळे या ठिकाणी आपण समजू शकतो की या शब्दाचाच आपल्याला सर्वनामाचा प्रकार ओळखायचा आहे तर कुणालाच म्हटल्यानंतर या ठिकाणी या सर्वनामाचा प्रकार जो असणार आहे तो असणार आहे अनिश्चित म्हणजे कोणालाही माहीत नसल्यामुळे निश्चित नाही आहे असं आपण या ठिकाणी समजू शकतो हा सुद्धा प्रश्न मला थोडा संदिग्ध वाटतो क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक एकतीस त्याच्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक बत्तीस पुढील वाक्यातील विशेषणाचा प्रकार कोणता तर या ठिकाणी वाक्यच दिलेलं नाही आहे त्यामुळे हा प्रश्न म संदिग्ध आहेच तर या प्रश्नावर आता परीक्षा परिषद काय निर्णय घेते हे सुद्धा बघावं लागेल कारण या ठिकाणी वाक्य दिलेलंच नाही आहे त्यामुळे उत्तर काय लिहिणार हा प्रश्न आपल्यासमोर पडला होता विद्यार्थी मित्रांनो आपण आपण पेपन पेपर क्रमांक एक यामध्ये मराठी विषयाच्या भागाची उत्तरं पाहत आहोत आणि माझ्याकडे जो सेट आहे तो आहे सेट बी तरी या ठिकाणी सेट जरी वेगवेगळे असले तरी प्रश्न हे सारखेच असणार आहेत मात्र क्रम त्याचा खालीवर होऊ शकतो त्याच्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक तेहतीस गडकरी हा माझ्या व्याख्यानाचा दुसरा आवडता विषय असेल वाक्यातील काळ ओळखा तर या ठिकाणी काळ जो असणार आहे तो असणार आहे अपूर्ण भविष्य काळ त्याच्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक चौतीस वाक्यात नसलेले विरामचिन्ह कोणते खाली एक वाक्य तुम्हाला दिसते आहे मेनू सांगू लागली आजोबा वेबसाईट म्हणजे संकेतस्थळ कळलं का आता या ठिकाणी जे वाक्य आहे या वाक्यामध्ये कोणत्या प्रकारचं विरामचिन्ह आलेलं नाही हा प्रश्न आपल्याला विचारण्यात आलेला आहे उत्तरामध्ये होतं स्वल्पविराम प्रश्नचिन्ह संयोगचिन्ह आणि पूर्णविराम तर या ठिकाणी स्व स्वल्पविराम आलेलं आहे प्रश्नचिन्ह आलेलं आहे आणि पूर्णविराम आलेला आहे फक्त संयोगचिन्ह जे अशा प्रकारचं असते तर ते या ठिकाणी आलेलं नाही आहे त्याच्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक पस्तीस पुढीलपैकी उपसर्ग घटित शब्द कोणता तर या ठिकाणी याचं उत्तर असणार आहे ऑप्शन नंबर तीन प्रतिसाद त्याच्यानंतर प्रश्न क्रमांक छत्तीस आहे कमळ या शब्दाला समानार्थी नसलेला शब्द कोणता कमळ या शब्दाला समानार्थी जो शब्द नसेल तो आपल्याला ओळखायचा आहे तर या ठिकाणी आपण पाहू शकतो अंबुज याचा अर्थसुद्धा कमळ होतो नीरज याचा अर्थसुद्धा कमळ होतो आणि पंकज याचा अर्थसुद्धा कमळ होतो फक्त अग्रज या शब्दाचा समानार्थी शब्द कमळ हा नाही आहे म्हणून याचं उत्तर असणार आहे ऑप्शन नंबर टू त्याच्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला एक कविता दिली होती ज्या कवितेवरून आपल्याला प्रश्न क्रमांक सदोतीस ते चाळीस या प्रश्नाची उत्तर आपल्याला लिहायची होती त्याच्यामध्ये आहे प्रश्न क्रमांक सदोतीसमध्ये कवी कोणाकडे मागणे मागत आहे कविता जर आपण वाचली तर आपल्याला लगेच लक्षात येईल की कविता कवितेमध्ये कवी हा ईश्वराकडे म्हणजेच परमेश्वराकडे मागणे मागत आहे याचं उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक चार त्याच्यानंतर आहे क्वेश्चन नंबर थर्टी एट पुढीलपैकी कोणत्या शब्दाचा समानार्थी शब्द कवितेत आलेला नाही सुमन तर सुमन म्हणजे फुल या ठिकाणी अंडरलाईन केलेलं तुम्हाला दिसते आहे त्याच्यानंतर आहे वसुंधरा वसुंधरा म्हणजे धरती तिला आपण भुईसुद्धा म्हणू शकतो त्याच्यानंतर नभ नभ म्हणजे आकाश याला आपण आभाळ म्हणतो म्हणून माझ्या मते कौमुदी या शब्दासाठी या कवितेमध्ये समानार्थी शब्द आलेला नाही त्याच्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक एकोणचाळीस कवी कोणते मागणे मागत नाही कोणते मागणे मागत नाही असा आपल्याला या ठिकाणी विचारलेला आहे तर त्याचं उत्तर असणार आहे फुलांचा भार देठांनी सोसावा हे मागणे कवी या कवितेमधून मागत नाही आहे त्याच्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक चाळीस कवीची शेवटची इच्छा कोणती आहे शेवटची इच्छा आहे फुलांचे रंग व्हावे या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता फुलांचे रंग मी व्हावे हे शेवटच्या ओळीमध्ये कवीने सांगितलेलं आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक एक्केचाळीस ते चौवेचाळीससाठी आपल्याला एक उतारा दिला होता आणि त्यावरून आपल्याला एक्केचाळीस ते चौवेचाळीस या प्रश्नांची उत्तरं लिहायची होती 
उतारा वाचल्यानंतर आपल्याला सर्व काही याबद्दल आयडिया येईल प्रश्न क्रमांक एक्केचाळीस आहे उतारेनुसार खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे शाहू महाराजांवरती हा उतारा आपल्याला दिलेला होता तर हे जे विधान चुकीचं विधान कोणतं हे आपल्याला विचारलं होतं तर याचं उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक एक शाहू महाराज हे मनाने संकुचित होते तर हे जे ऑप्शन आहे हे चुकीचं आहे म्हणून याचं उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक एक त्याच्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक बेचाळीस पुढीलपैकी कोणत्या अर्थाचा पर्याय शब्द उतारात आलेला नाही म्हणजे खाली काही ऑप्शन आपल्याला दिलेले आहेत त्यापैकी पर्याय शब्द उतारात आलेला नाही असं आपल्याला विचारण्यात आलेलं आहे कौशल्य याच्यासाठी कसब हे या ठिकाणी आलेलं होतं हे तुम्हाला त्या या ठिकाणी दिसते त्याच्यानंतर आहे दया दया या ठिकाणी यासाठी आस्था या ठिकाणी आलेलं दिसते त्याच्यानंतर आहे तनू तनू म्हणजेच शरीर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता तर फक्त आश्चर्य या शब्दासाठी या ठिकाणी पर्यायवाचे शब्द आलेला नाही म्हणून याचं उत्तर असणार आहे ऑप्शन नंबर तीन क्वेश्चन नंबर त्रेचाळीस आहे शाहू महाराजांना कोणत्या गोष्टीविषयी आस्था नव्हती आस्था नव्हती असा प्रश्न विचारलेला आहे तर वारसा या गोष्टीबद्दल त्यांना आस्था नव्हती क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर आहे शाहू महाराजांचा कोणाला आधार वाटे कोणाला आधार वाटे तर गुणी व कर्तृत्ववान लोकांनासुद्धा आधार वाटे आणि पीडितांनासुद्धा आता आधार वाटे जे बी आणि सी पर्याय असणार ऑप्शन योग्य असणार आहे तर बी आणि सी या ठिकाणी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर याचं उत्तर असणार आहे त्याच्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक पंचेचाळीस पुढीलपैकी विरुद्ध शब्दाची जोडी कोणती असं आपल्याला विचारलेलं होतं तर विरुद्ध शब्दाची जोडी कोणती योग्य आहे असं आपल्याला विचारण्यात आलेलं होतं आजी आजोबा यामध्ये मला वाटते लिंग बदललेलं आहे कोवळे लहान याचा सुद्धा सेम अर्थ होतो आहे शिखर माता याचा याचा सुद्धा योग्य सेम मिनिंग होत आहे आपल्याला विरुद्ध अर्थाची विरुद्ध शब्दार्थाची जोडी आपल्याला निवडायची होती आणि याचं उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक चार नवे जुने त्याच्यानंतर आहे क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स पूजा उद्या येणार आहे ना आणि वाक्याच्या शेवटी तुम्हाला प्रश्नार्थक चिन्ह दिसते आणि वाक्याचा प्रकार ओळखा असं आपल्याला या ठिकाणी विचारण्यात आलेलं होतं तर ऑप्शन नंबर एक आहे विधानार्थी दुसरं नकारार्थी तिसरं प्रश्नार्थी आणि चौथं उद्गारार्थी तर या ठिकाणी वाक्याच्या शेवटी प्रश्नार्थक चिन्ह असल्यामुळे हे वाक्य जे असणार आहे ते प्रश्नार्थी वाक्य असणार आहे त्याच्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक सत्तेचाळीस पुढील पैकी वचनांची योग्य जोडी कोणती एक वचन अनेक वचनाचे पर्याय या ठिकाणी दिलेले होते तर याचं उत्तर असणार आहे ऑप्शन नंबर तीन पुस्तक पुस्तके हा वचनांचा एक वचन अनेक वचनाचा योग्य पर्याय आहे त्याच्यानंतर असणार आहे क्वेश्चन नंबर अठ्ठेचाळीस वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा तर या ठिकाणी दोन क्रियापद आलेली आहेत पळू आणि लागली त्यामुळे दोन क्रियापद वापरल्यामुळे हा क्रियापदाचा प्रकार असणार आहे संयुक्त क्रियापद त्याच्यानंतर एक चौकट तुम्हाला दिसून येईल त्या चौकटीमध्ये काही शब्द आहेत आणि आपल्याला विचारलं होतं की चौकटीतील अक्षरे योग्य क्रमाने जुळून तयार होणाऱ्या म्हणीतील कोणत्या क्रमांकाचे अक्षरे घेतल्यास वारा या शब्दाला समानार्थी शब्द तयार होईल तर सर्वात अगोदर आपण म्हण जर बघितली तर ती होती देखल्या देवा दंडवत आणि वारा या शब्दाचा समानार्थी शब्द आपल्याला जर तयार करायचा असेल तर तो आहे वात वात जर शब्द बनवायचा असेल तर शब्द क्रमांक पाच आणि नऊ हे ऑप्शन असणार आहे म्हणजे ऑप्शन नंबर चार पाचव्या आणि नवव्या शब्दाचा वापर करून आपण वारा या शब्दाचा समानार्थी शब्द बनवू शकतो यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक पन्नास शाळेच्या स्नेह संमेलनासाठी मान्यवर लेखकांना पाहुणे म्हणून बोलवण्यासाठी लिहिलेले पत्र हे कोणत्या प्रकारचे पत्र असेल अभिनंदन पत्र तर नसणार सूचना पत्र सुद्धा नसणार तक्रार पत्र सुद्धा नसणार तर ते असणार आहे निमंत्रण पत्र त्याच्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक एक्केचाळीस श्रद्धांजलीमधील एकूण वर्ण किती असा आपल्याला प्रश्न विचारण्यात आलेला होता तर श्रद्धांजलीमध्ये एकूण अकरा वर्ण आहेत त्यानंतर आहे क्वेश्चन नंबर बावन्न प्रश्न क्रमांक ब्र बावन्न विरुद्ध लिंगी शब्दांची चुकीची जोडी आपल्याला ओळखायची आहे विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्न अचूक लक्षात घ्यायचा चुकीची जोडी तर या ठिकाणी चुकीची जोडी जी असणार आहे तर ती असणार आहे पर्याय क्रमांक एक शुक आणि सरिता त्याच्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक त्रेपन्न डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांची पुढीलपैकी ही ओळख नाही 
तर ते मिसाईल मॅन म्हणून ओळखले जातात शास्त्रज्ञ म्हणून ओळखले जातात गायक म्हणून ते ओळखले जात नव्हते ज्याचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर तीन त्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक चौपन्न पुढील पैकी कोणता दिवस बालिका दिन म्हणून साजरा करतात तर बालिका दिन हा सुद्धा सर्वांना माहितीच आहे तीन जानेवारीला बालिका दिन असतो त्याच्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक पंचावन्न गीताई या ग्रंथाचे लेखक कोण तर ते आहेत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज त्याच्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक छप्पन पुढील पैकी अशुद्ध शब्द ओळखा तर या ठिकाणी हळूहळू आखणी प्रतिध्वनी आणि मुलाखन या ठिकाणी प्रिंट मिस्टेक परीक्षा परिषदेकडून झालेली आहे तर तो योग्य शब्द माझ्या मते मुलाखत असावा आणि यापैकी अशुद्ध शब्द आपल्याला ओळखायला सांगितलं होतं तर ते असणार आहे ऑप्शन नंबर वन त्याच्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक सत्तावन्न पुढील पैकी अर्थाच्या दृष्टीने गटात न बसणारा शब्द आपल्याला ओळखायचा होता हय वारू तुरक तुरंग पाहिजे या ठिकाणी आणि या ठिकाणी होतं गज तर हय वारू आणि तुरंग या तीन शब्दांचा अर्थ घोडा असा होतो गज या शब्दाचा अर्थ हत्ती असा होतो म्हणून गटात न बसणारा ऑप्शन असणार आहे चार त्याच्यानंतर घोडे बांधण्याची किल्ल्यावरील जागा प्रश्न क्रमांक अठ्ठावन्न विचारण्यात आलेला होता तर घोडे बांधण्याची जी जागा असते किल्ल्यावरची त्याला आपण पागा म्हणतो त्याला तबेलासुद्धा म्हटलं जातं त्याच्यानंतर प्रश्न क्रमांक एकोणसाठ पुढील पैकी योग्य वाक्प्रचार असलेला पर्याय कोणता तर खाली चार ऑप्शन आपल्याला दिलेले होते त्यामध्ये ऑप्शन नंबर एक हे त्याचं उत्तर असणार आहे हात टेकणे त्याच्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक साठ वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची जात कोणती आता या ठिकाणी खाली तुम्हाला वाक्य दिसते घराशेजारी ठेवलेल्या गवतीच्या गंजीला सकाळी अचानक आग लागली तर या ठिकाणी तुम्हाला म्हटलं होतं अधोरेखित शब्दाची पण अधोरेखित केले केलेलंच नाही आहे कोणता शब्द जे हा सुद्धा संदिग्ध प्रश्न आहे याबद्दल सुद्धा परीक्षा परिषद काय निर्णय घेते आपल्याला बघावं लागेल याचे एकतर गुण सर्वांना द्यावे लागतील किंवा हा प्रश्नच रद्द करावा लागेल माझ्या मते हा प्रश्न रद्दच होऊ शकतो तर मित्रांनो आपण पेपर क्रमांक एक सेट बी मधील मराठी विषयाची आन्सर की या ठिकाणी पाहिलेली आहेत त्यावरून तुम्हीसुद्धा तुमच्या आन्सर कीचा अंदाज लावू शकता